ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാംഗോ മോസ് ആണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പഴുത്ത മാങ്ങ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ തോല് മുഴുവനായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാമ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ തോല് കളയാൻ എളുപ്പം അതുപോലെ എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കാമ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ളൊരു മാങ്ങ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര മധുരം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാനില ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം മധുരമില്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വിസ്ക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൗളും ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പൊങ്ങിക്കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മാങ്ങ കൂടെ ചേർക്കുക മാങ്ങ നന്നായി അരയണം അതിൽ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂണോളം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടേ കുറയ്ക്ക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മധുരം മുന്തി നിന്നാലേ തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് ടീസ്പൂണോളം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഹൈ സ്പീഡിലൊന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും മാംഗോ എല്ലാം കൂടെ ഓവർ ബീറ്റായി പോയിട്ട് ആകെ കൂടെ കട്ട കുത്തും അതുകൊണ്ട് ലോ സ്പീഡിൽ മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തുക ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുക പുഡിങ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇട്ടതിന് ശേഷം മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വട്ടം വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാങ്ങ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതറി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക
ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും ചെറുതായി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ ബോളിലും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഡിസൈന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് മാംഗോ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മാങ്ങ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതുകൂടെ ചേർക്കുക സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പുഡിങ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റും കാരണം ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഓൾറെഡി നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് അതൊരു ട്രേയിലേക്കും കൂടെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ബൗളിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് ഒരുപാട് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരൊന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോമായി കാണാം അതുവരേക്